Nos vinimos al edificio de la Escuela de Artes Plásticas de la sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, que ha sido materia de polémica por fuertes denuncias de los estudiantes por la insalubridad y la falta de condiciones mismas del edificio. La gota que derramó el vaso fue sin duda alguna lo que ocurrió el fin de semana. En el espacio donde estaban trabajando con maquinaria había una cascada que caía ¿verdad? sobre la instalación eléctrica, lo cual es sumamente riesgoso, pero en realidad este es un problema histórico. Yo entré en 1998 y ya vivíamos las mismas problemáticas, goteras, mapaches, hacinamiento. Promedio, un estudiante de artes, eh, sea escultura, sea pintura, sea grabado, necesita un espacio de más o menos dos metros cuadrados. Eso no existe y no está ni siquiera cerca de no existir, ¿verdad? O sea, aquí no hay ni siquiera un metro cuadrado por estudiante. El tema de la infraestructura es un tema complejo para la Facultad de Artes. En general, nuestras unidades académicas surgieron muy pequeñas, pero a lo largo de su existencia han ido creciendo y se han ido diversificando. Además, son, eh, infra, es infraestructura que en general no se ha eh, arreglado en mucho tiempo. Y que tal vez es un problema país. Eh, vos viste lo que pasó con el Teatro Nacional cuando se propuso su restauración, cómo la gente brincó, cómo es posible que se gaste plata en eso. O sea, lo ven como algo que no es necesario. Si priorizamos solo en carreras que sabemos que directamente nos están generando ingresos como administración, derecho, ingeniería... Eh, es muy fácil como, como no prevenir que hay carreras que indirectamente están generando un montón de ingresos, que si se genera cultura, se trae gente, siempre. El otro día escuchaba, creo que producimos cerca del 2% del PIB, eh, lo que le llama economía naranja, que es esta economía que se mueve a partir de espectáculos culturales, entonces digo, si somos una fuerza importante, lo que pasa es que a nivel político tal vez no se visibiliza. Bueno, nosotros sí nos hemos sentido como muy marginados, eh, a nivel universitario por muchísimo tiempo, las artes en general, o sea, música, plásticas, eh, dramáticas. La escuela desde diciembre del 2017 eh, aprobó por unanimidad y acuerdo firme el traslado al eh, edificio que estaba dejando la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, en una reunión que yo estuve hace poco con la Vicerrectoría de Administración y estuvieron los estudiantes y el director de la escuela, eh, creo que coincidieron en que este edificio les, les puede funcionar, siempre y cuando, por supuesto, se adapte a las necesidades de la, de la unidad académica. Primero, con planos constructivos se va a tomar en cuenta todas las necesidades que ya se han hablado, o sea, de hecho, eh, la OEPI se sentó con todos los profesores de todas las cátedras y anotaron como cuáles son las necesidades de cada una y los espacios en teoría se van, a, se van a ir adecuando a esas necesidades específicas. Así que más bien ahora lo que queda es que eh, realmente los planos que están en proceso se acepten por parte de la escuela para que se inicie el proceso de eh, adaptación de ese edificio para la Escuela de Artes Plásticas. Sí, yo creo que va a ser un proceso realmente muy complejo porque de verdad no es lo mismo que es construir un edificio nuevo a adaptar un edificio existente para una unidad tan compleja como la Escuela de Artes Plásticas y creo que las alternativas que nos están dando pueden funcionar si se adaptan adecuadamente.